Bene, eccoci qua di nuovo. Allora, eh, discorso Luppoli. Che dire, non ho preparato nulla in verità e merito, cerchiamo il discorso è complicato, può essere tecnico, ma cerchiamo di ridurlo a quello che realmente interessa a noi eh, quando approcciamo una birra, quando mettiamo il naso in una birra o al limite ci accingiamo a produrla in casa, stando su un livello abbastanza insomma, intermedio. Allora, il lupolo altro non è quello che se ne usa, e sono le infiorescenze di una pianta rampicante di oica, cioè che esiste nella varietà maschile e femminile, che tuttavia si, si utilizzano le infiorescenze che sono come delle pignette, ma non rigide, fatte di foglie, ehm, si utilizzano soltanto quelli della varietà femminile se non sbaglio, la, quella maschile viene utilizzata solo per la creazione di nuove specie, la propagine e quant'altro. È una pianta che è rampicante che però ha bisogno di sostegno, pertanto vengono creati degli impianti con tutti dei cavi e le corde che salgono verso il cielo, anche 10 metri, e questa pianta si arrampica. Um, grosso modo la vendemmia e la raccolta dei coni è fine agosto-settembre, se non sbaglio poi naturalmente dipende da, da area geografica. Eh, in commercio per l'utilizzo della birra si, utilizzano, possono, si possono utilizzare diverse forme del luplo, come in questo caso che è un, delle infiorescenze dei coni essiccati e pressati, oppure ad esempio un altro, sono questi qua, so se vedete qualcosa, so è pellettizzato, cioè luppolo che viene sminuzzato e reso pellet. Um, grossa considerazione che bisogna fare sul luppolo. Esistono, o meglio, nella birra il luppolo viene utilizzato storicamente, ehm, ha sostituito, diciamo, tutta il gruit, che era tutta una miscela di erbe e spezie che veniva utilizzato per rendere più stabile per dare più sapore e il prodotto, naturalmente la birra, e cioè, erano tutte erbe, scusate, che venivano utilizzate ehm, a scopo pr protettivo per proteggere la birra, il prodotto fin finito, per dare più stabilità, ehm, mi, mi sfugge il termine, ehm, per, per preservare, ecco, per dare un, mm, per, venivano utilizzate in funzione di preservare la birra, di preservarne la, le proprietà organolettiche ma anche la salubrità. Allo stesso modo il luppolo viene utilizzato ehm, per, ha sostituito tutto questo insieme di erbe grazie alle sue proprietà ehm, ma viene utilizzato principalmente per, nei tempi moderni per attribuire amaro oppure aroma. Amaro se lo utilizzo all'inizio della bollitura, della fase di abolitura che dura in genere da una a due ore grosso modo, dipende dal tipo di birra. Che state facendo? Se lo uso all'inizio della bollitura, tutti gli oli aromatici, tutti gli aromi evaporano, si disperdono, ma invece gli alfa acidi si isomerizzano in, is in iso alfa acidi, che sono contenuti nel, nel lupo, appunto, nel regine, e danno sensazione amara e si disciolgono nel mosto. In aroma, invece, la uso, li, li metto nel, nel mosto che bolle verso la fine, a 10-5 minuti allo spegnimento della, del, della fiamma della bollitura, per attribuire aroma. Ci sono dei luppoli indicati per l'amaro e luppoli più indicati per l'aroma. Luppoli più indicati per l'amaro che conferiscono un certo tipo di amaro più astringente, meno astringente, più delicato, più aggressivo e luppoli che conferiscono aroma che può, può essere ehm, aroma floreale, aroma terroso, aroma mh, tropicale di frutto della passione, aroma di resina, aroma di pompelmo, aroma di, di pino. Ci sono una valangata di luppoli. Inoltre, quello che mi sono dimenticato di dire è che, eh, specie in questo formato qua, 
Il lupolo può essere utilizzato anche dopo la bollitura a freddo, quando il mosto sta fermentando, sta terminando la fermentazione e vado ad inserire il lupolo nella birra, cercando naturalmente di avere il meno possibile a contatto tra mosto e ossigeno, in modo che non vada a rovinare, a ossidare la birra e a rovinare il lupolo, che con l'ossigeno si, ro si rovina in maniera eh, rapidissima e terribile. E che, che, che lupoli conosciamo? Un, una valangata, ad esempio, lupoli, eh, scusate, lupoli tedeschi e sloveni come Allertau, che fa fanno parte tra l'altro dei 4-5 lupoli nobili, adesso non mi ricordo quanti sono, l'Allertau, il Saz, ehm, eh, il Tetananger, il Mittelfru, ehm, l'Aurora. Sono lupoli tedeschi, sloveni, boemi che conferiscono note floreali, ehm, vengono utilizzati in amaro e poco in aroma e, ehm, e sono quelli delle, delle birre pils, delle, delle dunkel, delle, eh, delle bock, di questo tipo di birre qua. Luppoli, poi abbiamo inglesi, se non sbaglio Fagol e East Kent Golding. Luppoli che vengono principalmente usati per l'amaro ma attribuiscono aromi um, terrosi e floreali come ad esempio vengono utilizzati nelle bitter e in, in tutte le birre inglesi. Luppoli americani, abbiamo una valangata e la maggior parte dei quali si spostano verso l'uso per l'aroma, quindi il Cascade, che in verità se non sbaglio è un dupli duplice, viene considerato duplice utilizzo, può essere utilizzato per amaro e anche aroma. Il, il Citra, l'Allertau, il, il Simco, eh, cos'altro? Ce ne sono una valangata che non me ne vengono, non, non vengono neanche a mente. Uh, Columbus, uh, vabbè, insomma, un sacco di luppoli uh, che sviluppano un sacco di aromi resinosi, tropicali e, e via dicendo. Sono tipici nelle uh, pale ale della West Coast americane e nelle IPA di concezione moderna ultralupolate, nonché delle, um, come si chiamano, Le, vabbè, double dry hop di IPA, quelle lì, ma anche nelle New England IPA, si chiamano così, non mi ricordo, quelle birre ultra torbide, piene di lupolo, uh, sì, suppongo più o meno si chiamino così. I, i, famosa per la produzione dei luppoli di, di alta qualità è la Yakima Valley. Poi abbiamo l'Australia e la Nuova Zelanda con luppoli singolari come, che ricordano ad esempio Nelson Soven, ricorda sempre molto tropicale come aroma ma ricorda molto anche proprio il, um, il sapore del vino, lo, il profumo del vino Sauvignon, quindi la foglia di pomodoro eh, e questi aromi qua. Australia in particolare non mi vengono a mente eh, nomi di lupoli ma c'è qualcosa. Giappone se non sbaglio il Sorachi Ace è un lupolo giapponese che sviluppa un aroma un po' floreale e anche di, di mandorla molto singolare. Eh, ci sono delle birre anche in, in Italia la trovate se non sbaglio adesso io non vorrei dire una cavolata. Allora una birra di Lucky Brew di Vicenza è prodotta in aroma con proprio il Sorachi Ace e se non sbaglio nella zona Cesarini, eh, in una zona Cesarini, di birra famosissima, cercatela, che ho bevuto qualche tempo fa c'era un fortissimo aroma di Sorachi Ace, quindi da verificare. Quindi, senza scendere troppo nel dettaglio, 
gli alfa acidi sono isomerizzabili con, con la bollitura, mi danno l'amaro, quindi utilizzo una certa quantità di lupolo in bollitura eh, verso l'inizio della bollitura e alla fine della bollitura o anche post per dare aroma. Questi sono i formati, ma sono soltanto due dei tanti formati che ci sono in commercio. Non pensate che l'industria della, della birificazione utilizzi questi formati, l'industria della birificazione utilizza eh, poco di questa cosa qua, ma soprattutto utilizza estratti di luppoli, estratti di resine, sciroppi di luppoli e sciroppi di luppolo già isomerizzato. Perché? Per avere una conformità di prodotto per i motivi dell'industria, per, per avere una conformità di prodotto, più stabilità di prodotto e perché le sostanze estratte dal luppolo, se sottoposte ai raggi solari, eh, mutano e danno vita a degli aromi sgradevoli che vengono definiti ehm, aromi di, di puzzola. Sì. Mi sembra che si prenda il nome di eh, skunk, odore skunk colpo di sole o odore di puzzo la skunk è perché la birra è stata mal conservata è stata messa sotto il sole o, o meglio ha preso luce oppure nei frigoriferi dove sono installate delle luci non adatte oppure la bottiglia della birra del, non è scura abbastanza come questa e le, la birra all'interno ha ricevuto questo colpo di luce e ha sviluppato questo aroma sgradevole a causa del, di, di, dei raggi UV che hanno colpito le sostanze del luppolo cos'altro dire mi fermerei qui non mi viene in mente altro e quindi ci vediamo con il prossimo video per eventuali domande sui luppoli e quant'altro eh, mi scrivete nei commenti poi magari Farò un video in cui vi consiglio tutte un bel po' di belle letture per informarsi bene su questi ingredienti. A presto!